नमस्कार दोस्तों योगेंद्र वर्मा आपका दोस्त सच्चा साथी हेल्थ एक्सपर्ट हेल्थ कोच आज बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आए हम दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एक मेटर्निटी प्लान के बारे में हम लोग बात करेंगे रेलिगेट जॉय के नाम से एक प्लान आता है जिसकी पूरी डिटेल देने की कोशिश करूंगा बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मेटर्निटी रिलेटिव कोई और कंपनी का प्लान भी आता है तो प्लीज उसको शेयर करिए तो दोस्तों इस प्लान को बहुत डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन को देखे उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो इस प्लान को शुरू करते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बहुत जल्दी से आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा सबसे पहले रैलीगेट ज्वाइन नाम से प्लान है लोग मेटर्निटी प्लान भी बोलते हैं इसको इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम सब एशोर्ट क्या है तीन लाख और पांच लाख दो ही तरह के सब एशोर्ट यहाँ पे मिलते हैं सर यहाँ इस पॉलिसी के अंदर थ्री लैख और फाइव लैख एज ऑफ एंट्री 18 साल से लेके 18 इयर्स टू 45 इयर्स तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकते हैं इस प्लान के अंदर फीचर अवेलेबल है प्लस रूम रेंट आईसीओ की कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी तरीके की इसे हम बोल सकते हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक ले सकते हैं आईसीओ रूम की जरूरत होगी तो एक्चुअल बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं तीन बेसिक रूल्स होते हैं दोस्तों मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कोई भी पॉलिसी काम ही कब करती है उसके तीन रूल्स होते हैं सबसे पहला जो रूल होता है इनिशियली 24 फोर आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना मस्ट है बिना एडमिट हुए कोई भी कंपनी क्लेम नहीं देती चाहे किसी कितने भी लाख का आपने इंश्योरेंस लिया हो और कभी भी जब तक चौबीस घंटे एडमिट नहीं होंगे आपका इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करेगा मिनिमम चौबीस घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी है नंबर टू आज पॉलिसी लिए तो आज थर्टी डेज वेटिंग पीरियड पहले तीस दिन किसी भी बीमारी के लिए कोई भी कंपनी इलाज नहीं देती है सेकंड कंडीशन होती है और एट लास्ट नॉट लीस्ट जब भी कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई जरूरत पड़ती है तो आपका डे वन से कवर होता है इसमें कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती ना ही चौबीस घंटे की और ना ही तीस दिन की ये तीन बेसिक रूल्स फॉलो होते हैं दोस्तों इसके बाद ही ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है री एंड पोस्ट मैंने आपको बताया प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा ये भी कंपनी कवर करती है तीस दिन पहले का और साठ दिन बाद का कोई भी खर्चे जब भी कोई आदमी बीमार होता है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है पहले आस पास डॉक्टर से इलाज कराता है दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन जब आराम नहीं पड़ता है तब डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको एक दिन एडमिट रहने की जरूरत है जैसे ही आप एडमिट होते हैं इससे पहले जो भी अपने खर्चे किए हुए हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर आते हैं चाहे वो आपको डॉक्टर को फीस दी हो दवाई ली हो या टेस्ट कराए हो वो सारे खर्चे के बिल दे दीजिए वो पैसे रिमबर्स हो जाते हैं ऐसे ही जब कोई डिस्चार्ज होता है मान लीजिए दो दिन चार दिन एडमिट रह गए किसी हॉस्पिटल के अंदर और डॉक्टर बोलता है कि आज छुट्टी मिल रही है आपको लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ है अभी एक महीना दो महीना दवाइयां और चलेगी तो बाद के बच्चे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर कवर होते हैं दोस्तों उसके भी बिल दे दीजिए वो पैसे भी रिमबर्स हो जाते हैं अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन नीड बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है ऑपरेशन नीड होता क्या है जैसे कि किसी को पत्थरी की शिकायत है स्टोन कैटरेक्ट हरनिया रसौली पाइल्स गायने रिलेटेड इश्यूज अगर किसी को पहले दो साल में आते हैं जरूरत पड़ती है आज नहीं है पॉलिसी लेने के दो साल के अंदर होती है दोस्तों तो फर्स्ट टू इयर्स वेटिंग पीरियड होता है पहले दो साल तक किसी इन बीमारियों के लिए ऑपरेशन का खर्चा नहीं मिलता है स्टोन कैटरेक्ट हरनिया रसौली पाइल्स गायने रिलेटेड इश्यूज ऐसी तीन चार बीमारियां और है आप जब पॉलिसी लेंगे तो एक बार डिटेल में ब्रॉशर पढ़ सकते हैं मैं मेन मेन बीमारी के नाम बता रहा हूँ जो ये बीमारी ऑपरेशन पहले दो साल नहीं मिलते हैं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों पीईडी प्री एक्सिस्टिंग डिसीज होती है अगर पहले से किसी को कोई बीमारी है जैसे बीपी शुगर अस्थमा थायराइड इस तरह की कोई भी बीमारी अगर पहले से है वो बीमारी पुरानी बीमारी यहाँ पर चार साल के बाद कवर होती है पहले चार साल वेटिंग पीरियड होता है अगर किसी को बीमारी है मेन टॉपिक की बात करो दोस्तों हम लोग मेटर्निटी प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो अब मेन चीज की बात कर रहा हूँ इससे मेटर्निटी ओनली नाइन मंथ्स के बाद ही कवर हो जाती है नाइन मंथ्स का ही वेटिंग पीरियड है अगर आज मान लीजिए एक जनवरी है और आज अपने पॉलिसी ली है तो तीस सितंबर के बाद कोई भी डिलीवरी का एक्सपेंस होगा इस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है ओनली नाइन मंथ पॉलिसी डेट से नाइन मंथ वेटिंग पीरियड है ये इस पॉलिसी की स्पेशलिटी है लेकिन दोस्तों इसमें एक छोटी सी लिमिट है वो और बताने की कोशिश करूंगा जैसे तीन लाख रूपये की अगर किसी ने पॉलिसी ली है तो उसमें आप पैंतीस हजार रूपये तक का खर्चा ले सकते हैं डिलीवरी का जिसमें आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन डिलीवरी हो यही अगर किसी ने पॉलिसी पांच लाख रूपये की ली है तो इसके अंदर आप पचास हजार रूपये तक का खर्चा ले
और साथ साथ इसकी भी कुछ लिमिट है जैसे अगर पॉलिसी तीन लाख रूपये के लिए है तो तीस हजार रूपये तक का खर्चा कंपनी कवर करती है और पांच लाख के लिए है तो पचास हजार रूपये तक का खर्चा कंपनी कवर करती है न्यू बॉर्न में भी है इसमें कि जैसे नॉर्मल केस होता है डिलीवरी होती है और बच्चे को ज्वाइंटिस वगैरह हो जाए कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें दो दिन चार दिन नर्सरी में रखना पड़ता है तो इतना अमाउंट तक आप यूज कर सकते हैं तीन लाख की पॉलिसी में तीस हजार और पांच लाख की पॉलिसी में पचास हजार रूपये तक का अगर कोई खर्चा बेयर करना पड़ता है तो इस पॉलिसी से आप यूज कर सकते हैं दोस्तों इस पॉलिसी का प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रीमियम की बात करें दोस्तों इस पॉलिसी में सिर्फ एक ही कैच है कि मिनिमम थ्री इयर्स का प्रीमियम लेना पड़ता है विदाउट थ्री इयर्स का प्रीमियम लिए आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली अगर बात करूं अप टू थर्टी फाइव ईयर्स की एज पे तो साठ हजार रूपये से लेके पचहत्तर हजार रूपये तक का प्रीमियम आता है तीन लाख की पॉलिसी के लिए और यही अगर पांच लाख की पॉलिसी की बात करूं तो उसमें पैंसठ हजार रूपये से लेके अप्रोक्सीमेटली नब्बे हजार रूपये तक का प्रीमियम आता है एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम डिसाइड होता है और जब भी कैशलेस ट्रीटमेंट की बात करूं तो हंड्रेड परसेंट कैशलेस है दोस्तों कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती जब भी कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट की वैसे जरूरत पड़ती है कोई भी बीमारी की वजह से और बेस्ट पार्ट इस पॉलिसी का जो इसमें टीपीए है इन हाउस टीपीए है यानी कि रेलीगेर की पॉलिसी है तो रेलीगेर ही टीपीए इसको डील करता है प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करूं तो बहुत सारे पैनल हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया है जहां आप करा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी की बात करूं तो सिक्स प्लस हॉस्पिटल है जो ऑल ओवर इंडिया किसी भी पैनल हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं पॉलिसी वाइज बहुत अच्छी है दोस्तों अगर कोई भी नाइन मंथ्स के अंदर अपनी मैटर्निटी को कवर करना चाहता है एक ही कंडीशन है पॉलिसी लेते वक्त मिसेस या वाइफ आपकी प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए तभी इस पॉलिसी को लीजिएगा ये एक बेसिक कंडीशन है अगर ऑलरेडी वाइफ ने कंसीव किया हुआ है तो इस पॉलिसी को लेने का पर्पस डिफीट हो जाएगा क्योंकि डिलीवरी नाइन मंथ से पहले हो जाएगी यहाँ पर प्रेगनेंसी का नाइन मंथ इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर पॉलिसी डेट से नाइन मंथ इम्पोर्टेंट है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मैक्सिमम शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद दोस्तों आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा